There's no end of it. Because God cares about each and every one of us. Amen. Even if we have sinned, God turns his face away from that problem. Because he wants me and you to stand in his presence as a righteous man or a righteous woman. Hallelujah. We more on iedere dag. Dat is altijd voor mij lekker om in die huis van die te wees. Hoor, hoor wat ik zei. Het is altijd voor mij lekker om in die huis van die Heere te kan wees. Want ik weet een belofte dat ik aan die Heere gemaakt en dat zal ik nakom. So die rest van mijn leven, al die dagen van mijn leven. Dat zal ons jullie in 20 vers 4. Eén ding het ek van die Heere begeer en dat zal ik soek. Dat ik al die dagen van mijn leven in die huis van die Heere mag woon. Om die liefdekheid van die Heere te kan aanschouw en te kan ons soek in sy tempo. Ek streef na wat koning David beleef het. Ek streef daar na wat Samuel beleef het. Paulus, Petrus, Jacobus en al die manne. Ek streef daar na om die heerlijke van die Heerlijke te kan ervaar elke dag in my leven. En, 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 en geliefdes, Dat is my gebed vir ieder en elk van u. En dit is wat jy blieft, dit is een minister is die, maar oor die ganse aarde. Want die sien ons is in een tijdperk waar Godse naam bespot word. He's been mocked every day. Every day. Once again, as Jesus said, Father forgive them because they don't know what they are doing. And that is what I also can say, people does not know what they are doing, please God forgive them. Wat weet u, vandag is vir my een besonderse dag om vir u een woord te kan gee. En ek wil graag hierdie woord titel Onbewaakte Oomblikke. Onbewaakte Oomblikke. How do you mention in English? Unguarded, unguarded moments. En jy nou, selfs as kinders van die Heere, kom daar tye wanneer ons na onbewaakte oomlik beland. En dit is lewensgevaarlik. So is so, dat ek en jy, dat die plan wat die Heere vir ons uitgesitte, dat die blessing wat op pad is, die dieren wat God opgemaak het, maak ons self toe, as gevolg van die onbewaakte oomlik van woede. En woede is een nare ding. Is dit die waar nie? Oh, dit is een nare ding. Woede maak ook breek my en u. Woede maak dat ons in die gevangenis beland. Menige mens sê dat hoe in die verkeerde kant van die gerecht beland as gevolg van woede. Hy onbewaakt die oomblik. Een man maak sy vrou dood in die oomblik van waansin van woede. Een man rand sy vrou so aan dat sy vir die rest van die lewe merke moet draag. A scar. Merke. Ek het gesien in my loopbaan as a police officer. Ek weet waarvan ek praat. In a waansin van woede in a oomlik sy tyd tyn sy man sy 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 attitude van so aard dat 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 hy dat hy omdat sy vrou nie vir hom liefde wil gee nie gaan hy so ver na hy verkracht sy eie vrou. Can you imagine? It was dangerous. En dan beland hy man self ook in die gevangenis, omdat hy vroeg dat hy saak nie om gaan maak. Ek wil nie vanmorgen net concentreer op manne nie, maar selfs vrou ook. 
Wat een onder van onbewaakte woede. Wat een vrouw niet recht denken, normaal, redden hier die boer niet. Gaan ze zelf de beter ze steken aan man dood. Ze die zwaard opgenomen en ze maken man dood. Of je boyfriend. Weet je, dit geleden. Dat is niet deel van mijn boodschap, die man. Die hele praat met mij om het vrienden te geven. Jaren geleden praat die jaren met mij en, en zei voor mij: Gaan spreken met mijn broeder, wat van die pad afgedwaald het. En zei voor mij: Maar terugkom op die plek waar die jaren van hij. Als hij dat niet doet, nie, zal hij in die gevangenis beland. Zal hij dat trouwens beland. Kom maar. En gewoon zo met aan die jaren doen, ik wat die jaren mee beveel om te doen. En ik ga het zeggen voor hem. Brother, dat is wat de Lord zegt. Hij moet geven. Je moet terugkomen. We plek waar die jaren je wil heen. En als jij niet dat doet, zal je zeker ook achter tralies belanden. Nee, brother, ik, ik, ik wil wat je zegt. Ik is dat is mijn plan. Ik, ik wil graag. Ik zeg maar, als nou hoge lindig voor je om samen met me naar die huis van die jaren te gaan. Ik kan voor je nou betrok. Ik kan jong naar die jaren te komen. En die jaren met mij praten. Hij zei, brother, ik ga net goed met je trainen trekken. Ik zei, oké, okay, fijn, ik wacht voor jou. Ik ga zo samen met mij rijden. En weet je wat? Ik heb gewacht. En ik heb gewacht. En ik heb gewacht. Mighty God. En die meester praat met mij en zei, hij is weg. En zijn vrouw zei voor mij. Uh, Brother, ik wil net gaan kijken waarom die man zo lang. Ik moet net de trein gaan aantrekken. Zo. Toen zei hij: Zou kamer komen, staan die kamervenster op. Ik denk dat de kamervenster gaan op. Nee. En hij is weg. Zo. Twee weken daarna. Dus ik op standby. En uh, kreeg ik al als verkrachter zag. Nou, als uh, onderzoekbeamte en je zou zijn bij, moet je onmiddellijk uit gaan. Je moet heel gaan zoeken, je die klaarster gaan spreken. En als daar een suspect al klaar gaat, ga je steeds mee gaan kijken wie hij is. En dan moet je eens kijken of je die zaak kan klaarmaken en doen niet nodig onderzoeken. Ik kom bij de politiestatie en uh, die leden in die uniform zijn voor mij. Uh, inspector, als het klaar is, man gaat er steeds in die tralies, die zachte tralies. Ik zeg, kom eens gaan kijken. En toen ik op de trein kom, is het hier die broer. My God, my God. Ik praat weer eens met hem. Ik zei van brother, dat is toch steeds niet te laat niet. En anders, als je niet van dag recht maakt niet, zei hij dat zal het voor je wat te laat is. Die dame die zaak die hem terug gaat trekken. Maar imagine, die woord van die heer het bewaarheid geworden dat de trein is beland. En schaarse maand daarna, als ik weer op kool, die heren besturen dat ik weer op kool is, ze hadden moord. En die persoon is ik weer gearresteerd. Dus het is jullie zelf broer, die vrouw met de mest wordt gesteken. En een ongeluk van onbewaakte woede. Onbe uh, on on onbewaakte ongeluk. Zo. Maar ik wil net vier jaar, uh, dus dit is een achtergrond, dat is een tennis wat ik nog vier jaar gegeven. Dat is waar en goed wat gebeuren. En, en, en weet je, daarom, toen ik die woord van die jaren bestudeerde en ik niet weet wat om vanmorgen voor je te, met je te deel nie, praat die jaren, die jaren vat voor mij recht naar een samen op je. En vanmorgen, geliefdes, wil ik voor je een woord geven. Dat is een prachtige verhaal. Dat is een uitnemende verhaal. En dat is iets waar het ons als mens kan leren. Ja. Uit die woord van die Heer. En niet specifiek uit die gedeelte wat de vier gaan voeren. Je kan op die tijd kan je uh, gaan zitten voor jullie woord. En kan je zelf ervaren wat die woord voor je en voor mij geeft. My God. En mijn schrift is dus opgetekend in 1 Samuel 25. Vers 23 tot 27 en 32. 
von 34. In Samuel, Vers 25, Vers 23 bis 27 und 32 bis 34. Ich weiß, dass die englischen Versen von den Afrikanern sind, aber ich kann es selbst sehen, wenn es auf der rechten Plätze ist. Also, es ist alles da? Halleluja! En die woord van die Heere lees as volg. Toe heb ik in David sien, het sy gauw van die Esel afgeklim en voor David op haar aangezicht neergeval en aan die aarde toegebuig. En sy het voor sy voete neergeval en gesê, op my Heer is die schuld, maar laat die dienaar is dat voor die oren mag spreek en luister na die woorde van die dienaar is. My Heer moet hom toch nie stuur aan die deegniet van een man, aan Nabal, aan Nabal nie, want soos sy naam is, so is hy. Sy naam beteken dwaas, en dwaas het is by hom. Maar wat my betref, die dienaar is het my Heer's jongmanne wat hy gestuur het, nie gesien nie. En nou my Heer, so waar as die Heere leef, en die siel leef, dit is die Heere wat jy teruggehou het, om in bloedskuld te geraak, en jy met jy eie hand te jou. Mag dan nou jy vijande, en die wat onheil soek, teen my Heer, soos nabel word. En laat nou hier die geskenk, wat jy die na res vir jy my Heer gebring het, aan die jongmanne gegeen word, wat op my Heerse voetspoere rondtrek. Vers 32 Toe sê David vir Abigail, Geseend is die Heere, die God van Israel, wat jou vandag my tegemoet gesteen het. En geseend jou verstandigheid, en geseend jy self, wat my vandag teegehou het, om in boetskul te geraak, en my met eie hand te jou. Laatste vers, Maar so waar as die Heere, so waar as die Heere, die God van Israel leef, wat my verhinder het, om aan jou kwaad te doen, as jy my nie goud tegemoet gekom het nie, voorwaar, daar so van nabel niemand oor, niemand wat mangelijk is, tot morgen lig oorgeblij het nie. Die Heere sien sy woord, kom ons smak dit ons oor toe. Aan machtige God, ons jemandse vader, aan jy alleen kom toe die lof, die eer, en die heerlijkheid en die majesteit. Heere, en ons herken vanmorgen dat, my God, Ja, Heere, die majesteit en die heerskapie is op die skoos. Daar is niemand soos jy nie. Jy wat ons leef van dag tot dag. Heere, ons loof en ons prijs jy. Sien hier die woord vanmorgen, Heere, sien hier die bediening en die machtige naam van Koning Jesus. En elkeen wat hier die woord hoor, machtige Koning, dit sal inneem en op die tafels van die harte grafeer. Heere, en daar sal reageer. Heere, soos wat jy met Jankie sal spreek in Jesus machtig genaam. En die volk van die Heere sê, Amen en Amen. Halleluja! Kost die Heere op prijs! Halleluja! Weet jy, ek is, ek is, ek is voorstel van vrede, ek krijg so lekker, oor hierdie, oor hierdie, ek, ek, ek sit met hierdie woord. Ek sê, Heere, wow, dit is een fantastische woord. Oh my God! Dit is, ek leer so baie daaruit, en weet jy, ek wil vir jy noem, ek kan sommige kere kan, ek kan sommige net so met jy meer keer net so tot raak. Ek kan ook kwaad woord. Maar as ek denk aan wat die woord sê, moet nie laat die soon oor jou toren ondergaan nie. En hy het die duivel geen plek nie. Sê ek jyra vergeef van my. Amen. My vrou vergeef van my. Ek begeer om my, ek was een beetje stuk vannig. Onbewaakte oomblikke. En dit is baie duidelik, dat die Heere ons waarskie, eers, ten sinke tye. Die Heere het baie profete en apostels, disciples, het die Heere uitgestuur, om met ons te kan praat. En die woord van vandag nog vast, 
dat ons daarin kan leren hoe ons als kinders van die Heere onze dagelijkse leven moet leven. Amen? Amen. Amen. Nou, as jy, as jy, as jy die boek van Samuel Gerlie sal die kennis neem van die feit dat David op een relatieve jong ouderdom van 17 jaar oud gesalf was als die volgende koning en opvolger van Israël. Hoekom? Omdat Saul wat toe koning was ongehoorzaam was aan die Heere. Maar nog was dat nie die tik van David om sy prik in te neem nie. Hy moes wacht Hy moest geleid word dier die Heere. Hy moest groot gemaakt word dier die Heere. Hy moest wijsheid ontvang van die Heere. So dat hy in een positie was om die volgende stap te kan oorgaan. Om die volgende koning van Israel te kan volg. Mighty God. As ek my nie misgis nie, dan sê die woord van die Heere, hy was in Tentje Plus minus 30 jaar oud toe die koning geworden. En hy skoene aangetrek het en toe koning geworden as koning toe aangestel was oor, 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 oor Israel maar weet jy 13 jaar het vol, voorbij gegaan en in 13 jaar 13 jaar sy leeft het gebeur al baie in die mense liewe nie waar nie True. van kind af na tienersien van tienersien na jong man, jong dokter van jong dokter na jong sien na of volwassene daar is vaarses en dit is wat daar ook hier gekom het, hy het in fases gekom, en hierdie was een van die gevallen, dat hy hier in fase moes gaan. Ja. Maar hy keer is ons, is ons ongeduldig, wanneer dan hier, wanneer dan hoe, ons kan nie wacht nie. Ja. Maar daar wat was geduldig. So true. En dier sê geduld, kon die hier hier omwerk. Hy het sê, een verkeerde besluit gemaakt het, hier een verkeerde besluit daar gemaakt het, maar God het omgeleid, in elke situasie. En dit is wat die Heere van my en die verlang ook. Mighty God. Nou hierdie was het begin van nieuwe dinge in hierdie hoogste met Koning David. Jy sal onthou dat uh, daar is my baie gebriede oor hier, oor hierdie aangeleid het. David moes vlug voor Saul, want Saul wil hom net doodmaak. Sal wil hom net doodmaak. En David has ample situations and chances to kill the king of Israel. Ja. But he decided against it. That's right. For a reason. Nou is a goeie rede. Hoe durf jy een vinger na die gesalve van die Heere wees? En dit is een van die dinge wat David een groot koning gemaakt het. Maar weet jy, met die wat hy vlug, het een paar honderd man saam met hom gegaan, wat gesê het jy, ons volg vir David. Yes, yes. 600 man met hulle vrouwens, hulle kinders, trek saam met hom met in die beland in die woestijn paraan. Weet jy, en as ek so na die geschiedenis kijk, sien ek woestijn, een woestijn is een dorre stuk grond. Dis een dorre stuk landstreek. Dis een droogstreek. Daar is nie eens water nie, wat ons dat sê boeme verkoelte. En of kos om te jag. Maar hierdie manne, Hulle het vir David gevolg, want hulle het geweet. David is een jalt van formaat. Hy is een jalt van formaat. Hy sal een plan maak. Ons volg hom. En weet jy, dit gebeur so dat David gee dan opdracht van sy manne om van Nabal, wat een vermoende man was, sy vee op te pas. En die vee wacht is ook. soos die gewoordend wat sê die woord van die Heere Nabal beteken dwaas en het dwaas dink nie strijd nie het dwaas gebruik nie sy verstand nie het dwaas dink nie voor dat hy sal spreek nie het dwaas doen net die ding, of hy sê net die ding en dit is wat die man Nabal gedoen het 
Dan weet ik dat liefelijke vrouw. Ja. In de naam van Abigail. Dat je niet bij Abigail zijn niet in zo'n woord. Hai. Praise God. Een vrouw, mooi van aanzien, zei die woord van die prachtige vrouw. Met goede verstand. Kijk die combinatie. Die net bij die tien wordt gesteld, dat was in die kant. Een vrouw van goede verstand in die andere kant. En ons mannen, laat ons zien, laat de Friese man net zo over ons in die school niet. Hai. Die waren niet. Dan moet die vrouw zeggen, mijn man, kan meer een beetje. Kan meer net zo beetje. En daar wordt het een besef. Kijk, luister, mijn mannen en ik, mijn sociale, daar wordt het een leer. Was het honger? Hij stierde tien van zijn, van zijn mannen naar Nabal toe. Wat een vermoeiende man was. Die woord van die heren zei, drie duizend straks klein via haar. Ja. En drie duizend straks via voor een man van zijn statuur en daar die tijd was bij je. Hij was als een rijk man gezien. Vandaag ook. Als ik drie duizend straks klein via, dat is ik, dat is, dat is, dat is ik, dat is ik rijk. En ik denk, ik slaat de naad op, misschien hebben we een gegeven moment 2500 en een maak op 2500 met 3000. Dat is misschien een combi aardige gedragen. En dat is wat Nabal gebied het. En hij heeft niet zomaar laat, sommige van iedere iemand sommige net zo los en vast gegeven. Maar dat zijn het, zeker zo. Dat hij alleen regeer voor zijn goed. En kon een David stuur tien van zijn jongmannen naar Nabal toe. En gaan zij voor hem met die opdracht. Gaat het goed met mij hier? Mighty God. Kijk, die vier wachters was in die woestijn. En toen was het al opgepast. Had die een vier van, stuk vier van die weggeraakt niet. En die vier wachters was geen sinds aangevallen of schade berokken niet. Nou dan, mijn heer Nabal. Mijn heer vraagt mij iets om te eet. Ik kon geld gevraagd. Maar waar krijg je dan iets te kopen in die woestijn? Mighty God. Dan is ook een koning daar het stuur, zei mannen, voor iets om te eet. En, 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 en weet je wat? Jullie dwaas. Jullie dwaas. Stuur aan jong mannen net zo terug. Met de antwoord. Wie is David? Ik ken hem niet eens. En wie is Isai? Ja. Bijen, bijen, skeer weg van ons hier af. Bijen van ons skeer weg. Hoe wie is David? Zal ik mijn slag op, wat ik van mijn werkers, van mijn vierwachters geslag heb, weg niet voor hem? Hij kon, hij doet het niet. En die jongen gaan hier daar die boodschap voor. Voor David, op die staan in zijn koning. En een ongeluk van onbewaakte woede, een onbewaakte woede, een onbewaakte woede. Yes. Kom met David op en hij wordt kwaad. Ik kan me net niet matchen, ze zijn bitter behoorlijk gekookt. Maar hij zei maar ook dat hij geen om jullie vier en wachters op te pas. Als ik vandaag mijn kind voor iemand anders keer van wacht, kijk, dus moet naar mijn kind omkijk, naar een mooie omkijk, zodat ik naar die kind zou omkijk. Dat is wat Colin David gedoen het. Hij past iemand zijn vier op. En dan David weet, als een vier wacht dan, hij vier is voor hem belangrijk. Ja, David als een vier wacht dan. En een fantastische ene ook aan mij, om het niet te stellen. Sowieso laat hij een leeuw in een beer zijn bek verskeren. En dan moet hij daar uitgehalen wat die leeuw of die beer gevangen het. Dat is wat de dame het gedoen het. Daarom moet hij besef die waarde daarvan om een schaap op te pas. Want hij weet, hij is schaap is van baie waarde weg. Yes. En weet hij, Daar wordt hier die opdracht. Gord jullie zwaarde aan. 
en hy sê jy swaar dit aangegoor, en hy het gesê, so waar as die Heere leef, en morgelig, sal hy nie sterfeling van, van haar wel oorblij nie, maak hom al dood, maar in tussen jy, en hy oor oomblikke van, 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 woede, hy onbewaarde oomblik, dat dit weer daar wat nie, rationeel nie, want hy is kwaad, en die honger drijf hom ook nog daar toe, want hy weet, sê manne, kyk op na hom, o, klaar die toeka op, soos wat ons opkyk na die Heere, hierdie manne het opgekyk na David, want hy is hulle sy leier, hy het gekies om hom te volg, hy het gekies om hom te volg in volheid en in waarheid, om by te staan, dapper manne, dapper jaande, daar wat hy net een woord gesprek het, hy het allemaal gespring, om hom te doen wat hy, wat hy gevraagd moet te doen, jy nou, maar hierdie vier wachters, van Nabang, gaan na Ewe dinge doen, hulle vertel vir wat gebeur het, en sy besef, hier gaan iets gebeur, ons moet nou baie mooi luister, in plaas daarvan, dat sy ook in woede uitgebas het, in plaas daarvan, dat sy mekaar gesak het, as gevolg van dreigende krisis, wat aan die kom is, is dat nie maar wat met ons ook gebeur nie, maar dat dreigende krisis kom, dat gaan sy dus in sak en as, hierdie vrou maak een besluit, en sy sê nie, ha ha, ek gaan nie doen wat my man Nabang gedoen het nie, en sy geef vir opdag en sê, maar goed, daar kom die vier gauw reg, en vir jou koeke en, en wijn en so, en maak het vir die bak by die Jesus, en sy sê, trek uit, kom saam met my, halleluja, hierdie vrou maak een besluit, en sy sê nie, en sy besef, het gehoor van David, oorwinnings wat hy behaal het. Sy het gehoor dat hy was gesing gewees, sal maak by die honderde dood, maak van daar by die duisende. Sy het gehoor, want hy nie sy vonnig verspreid, soos hy ken vir daar, want hy het sy nog nie sy ontmoet nie. Het sy al geweet wie dat hy is, en wat hy kan opgeer. Maar God gebruik vir Abigail, halleluja, God gebruik vir Abigail om vooruit te gaan. Is dit ook nie wat die Heilige Geest doen vandag met ek en die? Dat die Heilige Geest voor ons uitgaan om jylke leer van die volle steine te verslaan nie? God gebruik vir Abigail trek vooruit. Daar wat is op pad. Daar wat is op pad. Soos die sin sê die woord en sê by hom kom val sê na ons kult neer op die grond en sê by na die aarde toe sê by na die aarde toe mighty God weet die spreker 15 vers 1 sê lees as volg as sachte antwoord keer die grimmig nie af jy maar een krenkende woord, waar die toren op vlam, het laat die toren opkom, net een krenkende woord, en as ons nie mag geneig, as die man net iets verkeerd gesê, dan moet, dan wil ons nie so veel iets kiet nie, kins van die Heere, ons moet vir ons weer hou, van woede, woede het al gemaakt, dat mense strups kry, so waar, Hoe het gemaakt dat mense sterwe? Wat dan vallen kry? As sachte antwoord die die grimmig het afvind. Dit is al ewig die leren doen het. Glory. Sy gaan op haar knieën, sy van die aarde, by die aarde, by die aarde, sy sê, my Heer, vergewe het nog vir my, die skuld is op my. Maar sy sê, in die selde asem, ek het nie geweet van wat die dwaas aan die man van my gedoen het. Sjo. O! Sy waarheid. Sy sê, ek het nie geweet wat die dwaas van die man van my gedoen het nie. 
Zo zijn naam is zoals hij, een deug niet, een dwaas, hij denkt niet. Hij praat net zoals een lapatskeer, hij praat net zoals een mond daar staan. Ja, ja, ja. Dat gaan we niet meer aanzetten, gaat dit worden onszelf. Ja. Ja. Als het die wat ook met hen hier gebeuren van tijd tot tijd komt. Ons denk dit aan onszelf, dit ek, 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 het blijft ek. Maar ons denk nie voor en toe nie. You know what? God has given us the wisdom to use that wisdom, to make use of that wisdom. Glory to God. Sometimes we have to consider thoroughly over the choice that we are going to make. Or what we want to make. Not like labor. Dit is dus nou wel eens het laatst geweest. En ik heb een prachtige vrouw van aanzien. Oh, glory to God. Met een goede verstand. En weet je, God gebruikt hier die vrouw om op mijn perfecte tijd een kiezen te maken. Glory to God. God's time is always perfect. Yes. En always on time. Never late. Amen. Dat is maar eigenlijk niet met maak alsof die tijd die hier aan die wilde tijd wil hier komen. Maar ons is ongeduldig. Oh, hier moet ons help. Hier moet ons help. Als een lijn komt met, met Gods plan, met Gods werk. Ons moet in alignment. We must, we must get into alignment. Amen. With the vision of God, with the timing of God, and with the will of God. This is what had happened here. A perfect timing. What about Sheikh Colin Dawood Frau? Hij zei vraag. Gezien is die Jere, die God van Israël, wat jou vandaag mij tegemoet gestuurd. Halleluja. Halleluja. En gezien je verstandigheid, gezien dat jij zelf wat mij vandaag hier gehouden om bloedschuld te geraken so true. en met my eie hand te help. Gesind is jy. Want hy was recht om vir Nabal dood te maak. Maar weet jy, so hy vir Nabal gaan dood maak het, het hy elke plan of die plan wat die hier op vroem in plek gaan, net daar en dan vir ongeluk. Net daar en dan. Oh, glory to God. Hier aan ons jou, dat is sy visie, kan identificeer op die geest van God. So true. So dat ons die plan van die Heere kan identificeer. En ons kan weerhou, so dat God sy werk kan doen. Dat is wat God hier gedoen het. Sjoh. Gebruik vir Abigail, halleluja, glory to God. En gebruik Abigail om vir David te weerhou van een moeilijke bloedschap, van een moeilijke bloedpak. Want weet jy, dit sal nie die plan van die Heere gewees het nie. As dit die plan van die Heere was, dan sal daar een oorlog gewees het. En David weet wat het is een oorlog te maak. Maar dit sal bloedschap gewees het. Moord met ander woorde. Het sal moord gewees het. God staat stop vir David net aan sy treks. Hy stop om net aan sy treks. Hier hier die vrou. A verstandige vrou. En ons het baie verstandige vrou ons hier in ons dat bediene. Kom aan. Ons het baie verstandige vrou ons in die bediene. En daar buiten ook rond loop. Ons het baie bediene ons. En kom, ek sê vir u vandag, geliefdes, ek wil het by u tekst breng, as u nie een Abigail is nie, as u nie een Abigail het nie, wil ek vir u aan een voorstel. En sy naam is The Holy Spirit. Sy naam is die Heilige Geest. Mighty God. Weet u, as ons in lijn haak op met die heilige gees, dan kan ons maar op hende ook staan. Halleluja. Nou, ons vir niks van die toe wees nie. So true. 
Il était vendu. La canne a On s'en est saillé, boum, du saillé dans le rythme, on s'en est venu. On s'en est venu. On s'en est venu. On s'en est venu. Man, God, is my God. Yeah. And as I for me is, as I for years, can no one understand me in years. Yeah. That's the warning. Yeah. Hallelujah. You can't say amen who is coming to this thing. But we did. Oh, glory to God. As he summoned me stand and say me summoned as the warning. And the rest of the word says so. Yeah. Say no, Mr. Stern, to him, Mr. Stern, and I'll be able to skip for it. En dan heb ik een leed op die stadium, die beschutting van die jaren gaat om het daarom te kunnen praten. Zij die moed gaat om tegemoet te gaan. En weet je, in een onbewaakte omlijk kan hier niet iets gebeuren. Niet iets kan gebeuren. Maar kom ik ze even hier. Die vijand heeft een manier, heeft een plan ja, ja. voor elk in zijn leven. Ja. En hij plan wordt georchestreerd voor die put van die jou. Dat kan wees en hij omlijk dat hij een ekkoord wordt, dat kan wees als gevolg van je weet dat die recht loopt voor jou. Je is niet tevreden met die antwoord nie, dan weet dat die recht loopt voor jou. Maar hij heeft wel kan die vriend wees. Ja. Bij nou ook. Terug. Dan kan een telefoonoproep wees wat mij uh, aandacht wegleid van die onbewaakte oomblik. Dan kan die man wees. Ja. Dan kan die vrouw wees. Yes. Dan kan zelfs die eie kind ook wees. Yes. Of net een kind ook. En een oomblik kom na die man of die vrou of die telefoonoproep en hy persoon noem een woord of hy kind vertel vir jou iets wat vir jou heel te wat vergeet van jou woede en die kwaad aai maar hy begin weet net hoe om met my nie te werk De heilige geest van elkeen van ons en daar die onbewaakte oomblik in ons levens wil hy onderschip. Elkeen van ons. Hy wil het onderschip. En as ons nie toelaat dat die heilige geest die onbewaakte oomblik onderschip nie, gaan ons nie die einddoel van Godse plan Gaat ons niet zien. Als ik me net terugdenk aan mijn persoonlijke leven, waar die het hier mee al gevat het. Ja, sommige keer het ik, het ik, het ik besluiten gemaakt waarom ik spijt is vandaag nog. Omdat ik niet toegelaten heb dat die Heilige Geest zelf moet mij werken. Ik wil mijn eigen ding doen. Ik kon al ver geweest het. Maar ik heb mijn eeuwen slecht gemaakt. Come on, come on. En ik kan niemand anders te daarvoor blameren, niet geliefde. So true. Als net mijzelf. Net mijzelf. Elke keer als ik het hier iemand een piece of mind wil geven. Oh, hij was zo lief om dat te doen. Sure. Het is lief om dat te doen. Ik wil je een piece of mind geven. Van mijn mind. Ik wil je vertellen wat hij in die woorden is mag gaan. Dan kom je in de vergeers en ik treed tussen beide. Hij kan meer dan je niet. That's right. Zodat ons kan ontspannen. That's right. Dat is wat ik wil gaan doen. Een zachte antwoord dat je voor hem gaat geven. Ja. Zodat ik hem kan meer en ontspannen. Yes. My God. Wat er een dag gaan we verzoeken. Ik kan hier ook al een gezicht staan of ontvangen of met de toenheid geliefd is, weet dat het die afdelingspraktiek is van die vijand. Elke keer is die selle ouder met die vijand voor ons gooi, het om net so'n bieke in camouflage. 
En een oorlog betrokken raken, een schildbeerboom dat niet makkelijk raak gezien kan raken. Dat is wat die vijand met mij in I doen. Hij ook probeert, moet ik je niet. Hij ook probeert, moet ik je niet kan raak zien. Dat is net zo bekeken als camouflage. En die man heeft een hele gegeven. Hij identificeert dat probleem. Dat is het ook probleem. Halleluja. Glory to God. Let us give God the praise. Halleluja. Ik wil een paar klaar maken, liefdes. Ik word klaar, maar klaar, maar klaar, maar klaar, maar klaar. Als David, ik zei weer, als David niet vanuit ongeluk gebruik gemaakt heeft van die geleentheid om voor Abigail te worden gestaan, ja. was zijn hele toekomst aan mij. Zo terug, zo terug. Maar ze hele toekomst van mij. En dat hij was gezalf op het 17 jaar geworden als een koning. Dat is een man of een jong zin op 17 jaar geworden. Amper heeft leer van amper, 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 amper uh, adult. Amper een volwassene. 17 jaar oud. Het is een soldaat. Een geoefende soldaat. Een ja. soldaat met ondervinding. Ja. Bij oorlog. Het is doodgemaakt door de kracht van God omdat hij gehoor gegeven aan God. Het staat gemaakt op God. Maar hier in ieder geval, het heeft zijn eigen extra gemaakt. Het staat gemaakt. Hij zou zijn hele leeuwen zijn opgemorsen. En ook dat stadium was hij getrokken met Michal. Jouwse dochter van, 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 van Koning Sol. Maar aan die wat Koning Sol honger doodmaak. En David moest vlak te vatten. Hij, die vrouw, hij Michal en hij geeft het vrij. Voor koning David, ze is een klinkbaar maar sister jonker. Dat is wat zou ik doen. Wat zou ik gemaakt hebben? Ik zou het bij vrouw gesprongen. Hoe kan je mij vrouw geven voor iemand anders? Dan had ik ons vraag gesweer. Zou dat het niet gedoen? Ik ben jammer. Uh, David had het niet gedoen. Hij is nog steeds op God vertrouwd. Mighty God. Yes. En weet die ik niet meer te daarvan, van hier jullie aangeleden dit is. En die ongelooflijk sluit je van is, dat tien dagen na hierdie gebeuren, tref God van Abel en hy sterwe. Hy sterwe. En die mooiste daarvan alles is, en die deel word daar wat sy vrouw. Glory to God. Dat kan jou bij een combinatie. Een man met integriteit en een vrouw van onbos. Als wat je dwaas in je kan en dan heb je daar samen vrouw in je aan de kant. Aan jullie vrouw, gloe ik, het gesakkel om iets bij die dwaas in te krijgen. Dat hij net kon verstaan. Maar hier is een man van integriteit, een jout, een man wat op God vertrouwt en een vrouw met goede verstand. Dat is een bittere combinatie. Dat is die plan van de Heer geweest. Dat twee mensen elkaar kunnen aanvallen. Om die pad voor te stap. Wat leren we ons hieruit? Wat leren we ons hieruit? En dit is geliefdes, en ik wil afsluiten. Je is waakzaam op daar die onbewaakte Ja, zo terug, zo terug. Moet je in een oomblik van woede iets zeggen wat niet in God zijn plan is? Ja. Moet je. Want dit kan je leven radicaal veranderen. En we houden ik en hier later speciaal is. God bless you.
y a la mejor place. Allez, partez-vous, vous, 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 vous,